穷霄和碧霄对视一眼，突然想到了什么，面色齐齐一变。正此时，一缕缕云雾自四面八方而来，没有给穷霄、碧霄半点反应的机会，将两个人的双腿、双足给包裹了。姐，穷霄的小脸有些发白，碧霄已经是熟练的捏住了耳垂，眼底满是慌乱。李长寿身上缠着的缚龙锁悄然化作金光消散。他立刻对着琼霄和碧霄做了个道揖，道：“三位前辈，晚辈先告退了。”言罢，这身躯各处燃起一缕缕火焰，少顷将自身完全吞噬，在琼霄和碧霄的那瞪圆的大眼中，化作飞灰，随风飘散。化身。而琼霄又听到了李长寿的一缕传声。这一阵，怕是晚辈侥幸赢了。云霄前辈耳根子软，这一点您比晚辈知晓。前辈还请不必担心，晚辈对云霄前辈只有敬重，不会有非分之想。那个，保重。李长寿的话语迅速消散，而云霄的身影已经是出现在了琼霄的视线。这位平日里温柔如水的仙子，此刻却是俏脸冷寒。跪下。几乎在云霄现身的同时，东海之滨，一条游鱼自水中悄然现身，又化作一名中年壮汉的身形，在一处荒无人烟的沙滩上登上南赡不周。他脚下一点，身形划走一缕青烟，瞬间消失不见。此正是魔高三尺，道高三尺半。虽然很想看接下来的三仙岛家暴现场，但是总归是不能在那儿久留，以免引火烧身。根据李长寿的估算，接下来最少几千年，应该是不用担心这三位知晓自己跟脚的大佬会在洪荒走动了。李长寿的心底稍微安稳了一些，接下来要做之事，自然是回渡仙门中藏身。顺便，李长寿脚下拐了个弯去了自己那只指道人所在的那一座凡尘大城，看到了那位在将军府后院习剑的少女。一晃十二年，她已经是豆蔻年华。因此前江灵儿出关之后，曾经带着九九来过一次，为她埋下了仙种，并与她父母定下了修仙之契。再过一年两年，就会将她正式的接去渡仙门，还是由江灵儿收徒。收为小弟子，真小师叔。李长寿对此倒是不用多管，只是按照小琼峰人均待遇，用指道人护他周全。看着少女资质，算是中上之姿。观摩其习武弄剑的一招一式，便觉得他悟性应是不错的。只是师傅面对这位与晚江与师伯有六分相似的小师妹，也不知道会有哪般感想。晚江与师伯当年的事，也该让师傅知晓了。李长寿转身离开此处大城，施展土遁，迅速朝着自己最熟悉的那条路径而去。转眼已过千重山，俗世红尘抛云间。金仙境后，李长寿的遁法有了极大的飞跃，不过两个时辰已经是抵达了渡仙门山门，这还是有较大的保留。回山也简单，李长寿用指道人外出，本体回返山门，毫无破绽。他先去破天峰上走了一遭，跪在圣人画像之前，静静拜了半天。待夜幕降临，李长寿回到了小琼峰上，跟林娥和熊灵丽打了一声招呼，就回了丹房。此前在混元金斗之中，他只是将感悟尽数接纳，并未完全消化。接下来，少说还要闭关数十年，才能完全巩固好此时的境界。而李长寿迈入金仙境之后，小琼峰流浪计划已经可以大大提前。尚未成金仙时，李长寿的思路只是停留在阵法禁制，如今得了长生道果，修为境界已不算低，完全可以从神通入手。配合自己已经落下的阵机，将小琼峰当大号的法宝慢慢祭炼。小琼峰流浪计划的第一个目的地，李长寿也已经制定好了
都率攻后院。想多了啊，肯定肯定不行的。临近都率攻之地那一处种豆之地，哎，这就是绝佳的落身所在。不过，这需要自己在天庭的根基更加稳固，待立下大功，才好跟玉帝陛下请命。其实还有一事，齐元老到现在还挂念着，该何时上天庭混一个小吏，帮自己两个徒弟铺好今后的上天之路。李长寿仔细的思量着，决定还是让师傅在这条路上走下去吧，要不然师傅真的就没什么奔头了。今后，海神李长庚自是海神李长庚，与他李长寿和师妹林娥去天庭做小吏无关，如此也可以多一层掩护嘛。哎，等等，李长庚，李长寿的心底突然划过了一道小闪电，滋啦滋啦滋啦，因为金仙劫之后，自己清晰了不少的前世记忆中，突然就浮现出了一段信息，他掐指推算。左右思索，最后禁不住站起身来，在地下密室中来回走动。哎呀，老死在上，老死在上！我之前都干了些什么？一身白衣的清瘦老神仙，白发苍苍，端着拂尘，为玉帝的智囊，自身又带着一层神秘光环。这不就是那个西游劫难中的玉帝信使？口中喊着“大圣，大圣”。忽又孙悟空上天当弼马温，又是说：“快去请如来佛祖中的那个跑腿老神仙，太白金星。”哎呀，太白金星，李长哥，李长寿脚下一软，扑通一声就坐在了圈椅之中，禁不住抓耳挠腮。想到自己有可能出现在封神之后的故事当中，他又突然咧嘴一笑。但是转念一想，自己说不定只是巧合，而且太白金星这因果已经是太大了一些。这算什么？这自己给自己挖了个大坑，还自己跳进去了？啊！我，人叫粗口。<笑>北距泸州边界某处山林中，几道身影坐在林间，正大口喝酒，大口吃肉，一个个都有血盆大口。而在这些身影的中间，反倒是有一个气质文雅的中年男人，面前摆着一堆树皮，吃得津津有味，甚至还忍不住打了个嗝儿。没办法，自从三年食树皮，吃上一口。就放不下了，包爷，你也尝尝兄弟们搞来的这些好酒好肉。哎<笑>，不了，这化形不久的豹妖得意一笑，吃这个就挺满足，心里安稳。<笑>各位啊，快些吃啊！大王交给咱们的活可不能耽误了。宝爷放心，只要您别开口说这次定能成事这种话，咱们肯定没问题。黑豹妖嘴角抽搐了一下，他还就不信这个邪了，心道：“嗯，这次定能攻城，为西大王开疆拓土，震下那山头。”于是，半个月后，洪荒快报：北巨泸州与东胜神州交界处有一只天仙境犀牛老妖，被三方妖族势力联手剿灭，地盘瓜分殆尽。师兄这些年到底去哪儿了？草屋中，林和坐在琉璃镜前，静静地梳理着自己的长发。这是李长寿回山后的第二天。昨日见到师兄的指道人外出，很快又回返，听到了师兄的传声，他的一颗芳心总算是落下了大半。可随之又有些开始纳闷了：十二年。如果是去行道侣之事，说不定孩子都能有三四个了。但自己这般去问师兄，又会让师兄觉得自己管的太多了，从而疏远自己。林娥抿着嘴唇，略作思量，越想越是觉得胆战心惊。不行，还是要去探探师兄的口风。不管如何，师兄的孩子，我都会视如己出
打定主意，灵儿立刻又忙活起来，对镜细细装扮，却努力让旁人看不出自己有所装扮。点腮红、起云鬓、抿朱唇，不多时，他便打扮得光彩亮丽，又是那般灵秀逼人。提着做好的酒菜，哼着自己最近谱写的小调，灵儿驾着云朝丹房慢慢飘去。抵达阵法边界时。丹房外围的阵法自行解开，但是一句传声却钻入了灵娥的耳中。若无大事，半个月后再相见。我再稳固境界。灵娥闻言顿时眨了眨眼，有些欲言又止，忙道：“那师兄你忙，我就是想给师兄接风洗尘的。”李长寿轻笑了一声：“哼，当真只是接风洗尘？”这个。<笑>灵儿顿时一阵装傻轻笑，既不敢说谎，那就只能够充愣了。但是李长寿随之传声：“此次外出是忙正事。”哦，灵儿的心底松了一口气。师兄似乎是看透了自己的心事，给了自己这般答复。忙正事的意思，就是没有搞正事之外的事。也对，师兄的麻烦性子，绝不是十二年就能拿下的。那二师兄，我去把这些吃的孝敬师傅喽。嗯，去吧。李长寿的传声落下，丹房外围大阵再次缓缓开启。先时注视着灵娥离开的背影，李长寿的手指敲打着书桌桌面，继续沉思着一个大问题。哎呀。太白金星啊，太白金星！我化名竟然对应了天庭中的那位老官儿啊！哎呦呦呦！此时，李长寿的心底当真是一言难尽，总是回荡着那一句：“贫道乃天庭文臣之首，深得玉帝信任。”你被猴打过？贫道为人教出身，与大法师相熟。更得老君传了丹道妙法，你被猴打过，贫道你被猴打过。我，贫道有一句人叫粗口，不知道当讲不当讲。他花费了大概三天，才调整好了自己的心态，保持着怀疑的态度，接纳了此事。也没什么好高兴的。知道自己有可能就是天庭今后的太白金星，并不代表自己就可以平安的度过封神大劫，更不能说今后就可以高枕无忧。首先，不能排除自己，如果在封神亮劫中出点啥事儿，圣人老爷再随手造一个法宝人，填补法宝人空缺的可能性。其次呢，成为天庭玉帝的头号文臣，并不是什么好事。凡事都有两面性，道门能够盛极而衰，天庭也逃不过这个定律。虽然现如今天庭还没有兴起，但是自己还是要做更长远的考虑。天庭给自己功德，自己为天庭办事，而后两不相欠，这才是李长寿追求的理想状态。再有，上辈子听过的那个笑话，这笑话是啥呢？我讲一讲。就说呀，有一个小伙儿，他算了一卦，算卦的先生说他能活到八十，然后这个小伙儿就开始浪了，那当真是一路狂飙一路浪啊，然后就高位截瘫，活到了八十。这虽然是一个笑话，但是道理却是十分的深刻。自己要长生，更要健全的长生，安然躲过封神大劫，才是重中之重。嗯。倒不如，当做不知此事。这必然会影响到我今后对一些事的判断。李长寿如此思量了半天，稳妥起见，他决定对自己下黑手。花费了几天的功夫，琢磨出了一则简单的法术，将自己关于太白金星李长庚的记忆，以禁制之法暂时封存。若今后听到“太白金星”四个字，这一部分的记忆就会自行解封，而且他还保留了自己封印了少许记忆的这件事儿，随时可以主动想起此事。
新仙境之后，自己倒是可以琢磨一些简单的法术。李长寿拿出一张布帛，开始接下来的修道规划。未来百年内，大部分的心神要保持在本体，静静悟道，体会玄妙的道境；其他各式都要以监察为主，静观其变。自己虽然修成了金仙。但是在面对西方众圣人弟子，又或者是文静道人金蝉子这般的狠人时，依然没有一战之力，差距依然很大。这点自我认知，李长寿还是有的。金仙境之后，修行会变得缓慢且枯燥，且拥有了漫长的岁月，也需要漫长的岁月去体会自身大道，连带着李长寿的时间观念，也会再次发生变化。一眨眼就是半个月，悄然而过。到了与灵娥约好相见的这一日，李长寿特意腾出半天时间，将灵娥和熊灵力喊来自己湖边的草屋中，为灵娥讲道说法。熊灵力纯属是蹭客。灵娥盯着李长寿仔细看了好一阵儿，鼻尖轻轻耸动，喃喃道：“师兄，怎么感觉你现在……”跟之前有些不一样了呢。李长寿含笑点头，<笑>何处不一样了？嗯，具体也说不出呢。灵娥抿着嘴唇，轻吟两声，也只能眨眨眼。李长寿温声道：“坐下吧，我为你讲成仙之事。”灵娥秀眉轻皱：“师兄果然有些不一样了，以前对我可没这么温柔过。”有问题，必有问题。然而，李长寿的下一句便是：“关于你怠慢修行之事，稍后我自会罚你抄写经文。这次就是千遍起步，万遍封顶，不用担心。”灵娥闻言，反而是嘻嘻一笑，心底顿时安稳下来。<笑>啊，这才是师兄的味道。李长寿此时在为灵娥指点成仙之道，自身也有了不同的理解。温故而知新，自身也有微弱的感悟